Witam wszystkich, z tej strony Marcin. Szukając czegoś ciekawego do Photoshopa, ostatnio natrafiłem na takie pędzle o kształcie przypominającym płytki krwi i zdecydowałem się trochę tym zabawić, coś z tym zrobić. Utworzyłem taką animację, która wygląda trochę jakby przemieszające się właśnie te płytki krwi. I nie tylko taką animację, bo Oczywiście możecie utworzyć jakąkolwiek inną poruszającą się animację na podstawie tego, co przedstawię w tym poradniku. Jeżeli chodzi o te pędzle, możecie je pobrać ze strony, które umieszczę w opisie. Także już zaczynając, na początek musimy utworzyć nowy projekt. Kliknijcie File i New. Ustawiłem rozmiar, szerokość 1000, wysokość 650 pikseli. Aczkolwiek jeżeli chodzi o tworzenie GIFów, to, to zalecałbym raczej nawet jeszcze mniejszy rozmiar do tego, jeżeli chcecie gdzieś wrzucać. Na przykład Tumblr nie akceptuje dużych GIFów i tak dalej. Musimy teraz utworzyć jakieś ciekawe tło, jako że tutaj mają to być płytki krwi. Dobrze by było zrobić tło o kolorach krwistych, więc kliknijcie małą ikonę i wybierzcie gradient, a w gradiencie wyedytujcie wasze kolory. Właśnie ja tutaj wyedytuję je na krwiste, czyli czerwono-czarne. Styl jako radial. Ta czerwień jest nieco zbyt mocna, dlatego bym zalecał nawet wybrać nieco ciemniejszą tą czerwień. I scale Ustawcie na około 200, przy, przy tym rozmiarze zdjęcia naturalnie. Następnie musimy utworzyć wzór, z tego wybierzcie Brush Tool, a następnie wybierzcie któryś z pędzli właśnie przypominających płytki krwi. By załadować je do Waszego Photoshopa, kliknijcie to małe coś po stronie prawej, a następnie kliknijcie Load Brushes. Musicie odnaleźć te pędzle, a następnie kliknąć Load. Kiedy już to zrobicie, właśnie wybierzcie, wybierzcie Wasz wzór, następnie przejdźcie, następnie przejdźcie do tego panelu pędzli, by by wyedytować nieco tutaj preferencje Waszego pędza. Size Jitter na 100%. Następnie kliknijcie Scattering i zmniejszcie Scatter. Ja tutaj zmniejszam do około 300%, ale oczywiście można dać 0, bo zmniejszam po to, by podczas nakładania na moją warstwę nie nie najeżdżać na krawędzie. I count na 1. Gdy już to zrobicie, zamknijcie Wasz panel i możecie nałożyć ten wzór na Waszą warstwę. Kiedy już nałożycie, odznaczcie widoczność na Waszym tle. Następnie kliknijcie Edit i Define Pattern, by zapisać wzór. Następnie odznaczcie tą warstwę i utwórzcie kolejny wzór. Podobny do pierwszego. Tutaj użyłem tylko odwróconej końcówki. Brush Panel, oczywiście takie same ustawienia jak poprzednio. I ponownie nałóżcie na warstwę, a następnie zapiszcie ten wzór, oczywiście Edit i Define Pattern. I 
Kiedy to zrobicie, utwórzcie ponownie nową warstwę. Wybierzcie kolejny wzór. W brasz panelu te same ustawienia jak poprzednio. Dostosujcie rozmiar. I nałóżcie na warstwę. Ponownie, gdy to zrobicie, odznaczcie widoczność na tle, kliknijcie Edit, Define Pattern i zapiszcie. I ok, teraz już mamy zapisane nasze trzy wzory. Możecie usunąć te warstwy, nie będą nam do niczego potrzebne. Przywróćcie widoczność na tle. Utwórzcie nową warstwę. Idźcie do Solid Color, wybierzcie jakikolwiek kolor. A fill ustawcie na 0%. Następnie kliknijcie FX i wybierzcie Pattern Overlay. Wybierzcie pierwszy wzór, a Blend Mode ustawcie na Overlay. I OK. Następnie kliknijcie Window i Timeline. Kliknijcie Create Video Timeline. I teraz zaczynamy już tworzyć tą właściwą część, czyli animację. Ta warstwa nazywa się Color Fill 1. Więc tutaj na osi czasu kliknijcie tą małą strzałkę po lewej stronie od Color Fill 1 by rozwinąć opcję i wybierzcie ten mały zegareczek, czy co to jest, przy Style. Następnie przeciągnijcie ten kursor stopu na górze do samego końca, czyli do 5 sekund. Kiedy już to zrobicie, przejdźcie do Blending Options na tej warstwie i przesuńcie tą warstwę jeden raz do dołu. Jak widzicie, utworzyliśmy animację z opadającymi płytkami. Następnie pora dodać kolejne, więc utwórzcie nową warstwę. Idźcie do Solid Color, wypełnienie na 0%, FX, Pattern Overlay. I wybierzcie teraz Wasz drugi wzór i w Blend Mode ponownie Overlay. Kliknijcie tą strzałkę przy Color Fill 2, by rozwinąć Style i ponownie przesuńcie kursor do 5 sekund. Kiedy to zrobicie, przejdźcie do Blending Options na tej warstwie. Klikam dwa razy na Pattern Overlay, chociażby. I tym razem przesuńcie tą warstwę o jeden raz do góry. I OK. Jak widzicie teraz są dwie warstwy. Jedna przesuwa się do dołu, druga do góry. Pora dodać trzecią warstwę, ponownie Solid Color, by wypełnić i Fill, czyli wypełnienie na 0% i wybierzcie ostatni wzór. I ponownie w Blend Mode Overlay. To samo, co w dwóch poprzednich wypadkach na osi czasu, czyli strzałka obok Color Fill, Style i przesuwamy kursor do 5 sekund. Następnie przechodzimy do Blending Options i tym razem przesuńcie tą warstwę tak jakby po skosie, żeby schodziła bardziej w bok. Tak jak ja. I OK. 
Utworzyliśmy animację z płytkami przesuwającymi się w różnych kierunkach, więc to już praktycznie koniec. By zapisać tą animację, wybierzcie na osi czasu fragment, który chcecie zapisać, używając tych kursorów. Nie możecie zapisać całości, bo będzie to zbyt wielkie i Photoshop może nie dać rady, więc lepiej wybrać nieco mniejszy fragment do zapisania, tak jak ja. Jeżeli ta grafika jest dla Was zbyt jasna, oczywiście możecie przejść ponownie do Gradient Fill i przyciemnić trochę ten kolor czerwony lub utworzyć nową warstwę. W trybie mieszania ustawić Soft Light, iść do Solid Color i wypełnić tą warstwę kolorem czarnym, by trochę to przyciemnić. I OK. Teraz, by zapisać tą animację jako GIF, kliknijcie File, następnie Save for Web i następnie kliknijcie po prostu Zapisz. I OK, to wszystko. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się podobał i że do czegoś Wam się przyda. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco i do usłyszenia.